macam mana sambutan untuk single terbaru Anis? Pada bulan Ramadan itu dia dah jadi OST untuk terlarang sudah rinduku yang disiarkan di TV9 dan sambutannya Alhamdulillah karya sebagai seorang penyanyi ini dicongkel oleh Music Space dan juga Indigital tapi orang yang bertanggungjawab untuk menjadikan saya seorang penyanyi adalah manager saya sendiri itu Nasir Deraman Ada suara-suara negatif kat luar sana yang kata alah dah berlakon kenapa nak menyanyi pula Bagi saya itu semua rezeki so kalau macam ada kata-kata macam itu kita tak boleh nak paksa orang suka kita memang setiap apa saja kita buat walaupun kita tak berada dalam industri seni ini memang akan ada saja orang suka, orang tak suka macam kena terima je lah jika benda tu komen-komen yang mendatangkan kebaikan kita cuba untuk ubah kalau benda tu just sekadar haters nak mengatakan apa ke just ignore cakap pasal karier dia tau. Memang nampak daripada tadi Anis ni memang mempunyai kriteria atau perbuatakan seorang uh, gadis Melayu yang ayu, manis. Adakah ini disebabkan ataupun menyebabkan uh, berputihnya cinta dengan Raja Afiq? <laughs> Menyebabkan berputihnya cinta ya. Ha. Uh, cinta itu lahirnya J. <laughs> Apa soalannya? <laughs> Adakah disebabkan kriteria Anis yang lembut, peramah menjadi tangkapan Raja Afiq? Alah kalau macam tu kena tanya Afiq manalah saya tahu saya lembut ke apa ke kan Afiq kan? Ha, manalah tahu kena tanya Afiq ya Cik Afiq. Afiq sendiri secara terbuka menyatakan perhubungan dengan Anis. Anis sendiri macam mana? Ya saya mengaku kami mempunyai hubungan yang rapat. Bagi sesiapa yang dapat menerima benda tu dengan hati terbuka alhamdulillah. Bagi sesiapa yang tak dapat terima, kami nak buat macam mana? <laughs> Apa yang membuatkan you ni terpikat, uh, tertambat hati dengan Raja Afiq? Berbudi bahasa dan dia seorang yang matang walaupun umurnya ramai juga yang mempersoalkan uh, umur kami berbeza. Kalau in daily life tu dia lagi matang daripada saya, membuat hati saya terpikat. Dan saya Hafni Sahat. Dan tadi dah terjawab dah sebenarnya Hafni. Cerita apa ni? Cerita percintaan antara Anis. Anis Alidros. Yes. Dan juga Raja Afiq. Ha, ah, gitu. Siap dah keluarkan single terbaru dah dia nak menyanyi pula dia sekarang. Kelas. Hafni boleh nak nyanyi? Uh, janganlah begitu. Nanti sumbang. <laughs> Okey, tapi itu cerita pasal dia. Okay. Uh, dan kita ada top 3 minggu ni yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Uh -huh. Yang berada di tempat ketiga, kita ada cerita mengenai Syahrul Rizwan yang bakal mendirikan rumah tangganya pada 16 September ini. Pak-pak pumpung, pak-pak pumpung. Pak-pak kelepak, kelepak, kelepung, kelepak. Tapi cerita dia nak, ya. sekarang ni orang tak pernah tahu pun dia bercinta tau dengan gadis ni. Siapa ha, perempuan itu? Mana ada cover lain. Kalau nama nama dia panjang, okay. kalau pendekkan Dina Imir. Dina Amir. Ha, macam itu nama dia. Ha, Kenal tak? Adik-adik dia nama ke bukan? Eh? Mungkinlah rasa dah tak <laughs> sama. Okey, kita nak okay. terus ke cerita top tu yeah. mengenai Cik Ta, Rosita Cik Wan yang baru-baru ni keretanya telah pun dia. di... Colik. Di, di colik. <laughs> di rompak atau yeah. dirampok, diambil, bawa balik tanpa kerelaan dia. dia lah. Tapi uh -huh. hmm, teruk betul orang teruk sekarang. Teruk betul. Eh. Katanya orang hmm. pencuri kereta tu terus ram je. Palang, apa-apa. Langgar apa, terus. Pondok guard tu semua. Semua. Ha, tapi apa pun, kita semua lah. Kalau, kalau dapat membantu, kalau jumpa, report polis. Okey, dan berada di tangga pertama untuk minggu ni, Nana. Kita uh -huh. nak cerita mengenai uh, kisah percintaan Fatah Amin dan juga <laughs> Sherry Ibrahim yang dulu kita nampak. <laughs> Bunga dia kembang-kembang, tapi sekarang akhirnya mereka dah berpisah. Ada tahu tak sebab apa perpisahannya itu? Aa. Adakah Afni orang ketiga? Amboi lah. Amboi. Asal orang ketiga je tunjuk sini. Asal orang ketiga Yelah, tunjuk sini. Yelah, kan single. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Dia okay. berpisah secara baik Aha. dan dia orang masih lagi berkawan. Ha, dia hmm. kata. Dan mungkin tak ada jodoh lah nak buat macam mana kan. Ha, tapi Faham. itu tiga cerita yang kita ada untuk minggu ni lah. Dan juga lepas ni kita ada tiga juga. Bukan tiga cerita lagi ha. tapi tiga tetamu yang akan bersama-sama dengan kita di Pop TV ni. I'm very excited. Tak sabar nak jumpa kan? Sangat, ha, sangat, okay. sangat, sangat. Nak tahu siapa? Hmm? Kita tunggu sebab kita ada story lu nak share dengan anda semua. Jom. Pop TV. Ku kan pergi mencari yang lain kerana cintaku. Mungkin penonton-penonton Pop TV nak tahu kewujudan Kanda dah berapa tahun sebenarnya berada dalam industri hiburan. Secara ofisialnya Kanda dah 2 tahun dah. Pada mulanya memang sukar nak satukan lima kepala dalam satu contoh idea lah. Okay? Kita refer pada orang yang lebih pengalaman macam Aspan, artis-artis yang lebih pengalaman ataupun kita punya label sendiri. Dengan lagu Cinta Yang Sempurna, adakah dengan lagu tu je ada lagu lain ke? Uh, single kedua kita orang adalah Wanita Setia, ciptaan Aspan Shah. Ada tak projek-projek terbaru selain?
selain daripada lagu-lagu baru mungkin ada persembahan-persembahan di mana-mana event untuk segala aktiviti kami kami akan update di Instagram kami Kandal Music Official ataupun Russell Music di mana-mana kami nanti silalah ke sana untuk tengok kita orang punya aktiviti baru-baru ni datang ke sidang media APM tapi tidak tercalon untuk satu pun anugerah tak apa itu mungkin bukan rezeki kami untuk mendapat top 5 untuk anugerah penyanyi muzik pengalaman Dan... kita pergi ke sana kita tengok macam mana uh, buat PC untuk APM sebab saya yakin ada lagi orang yang tak kenal dengan Kanda so kami lah Kanda Kanda tu itulah pengalaman bagi kami sebenarnya Dah lama memang hilang. Ke mana abang sebenarnya? Saya duduk kat studio. Banyak saya kompos lagu dan tulis lagu lah untuk artis lain, TV station, drama, manage event. Apa yang memberikan inspirasi kepada abang untuk menghasilkan album ni sudah lama dah tak menyanyi? Rindu menyanyi kot. Dan saya mungkin dah bosan duduk studio kot. Album ni saya start buat tahun 2014. Dah dua tahun. Kita dah lama tak tengok abang beraksi di atas pentas ataupun menyanyi di atas pentas untuk konsert. After this album dah keluar, insyaAllah nak buat show dan uh, performance uh, kita ada konsert brothers di, di Istana Budaya 7 dan 8 Oktober. Kita cakap pasal Nasheed ni kan. Ramai artis-artis yang bukan daripada Nasheed tapi dah mengetengahkan lagu ketuhanan memberi cabaran kepada artis-artis yang memang berasal daripada Nasheed. Itu adalah hasil usaha kami dulu. Kami dulu start buat-buat lagu ketuhanan. Kita memulakan tren itu diikuti oleh uh, orang-orang yang selepas kita. Itu yang kita nak saya harap uh, pendengar akan sukalah sebagaimana saya suka album ni. Music buat kamu rasa bahagia. Pop TV Nana Mahazan dan saya Hafni Sahat bersama tetamu yang kita ada di studio. Woo! Kita ada Azura Zainal, Terina Dira Anan dan juga abang Emerson. Ah, tak dengar tu. Itu yang tak dengar. Sebenarnya. Apa khabar semua? Sihat baik. Terima kasih. Ah, kita ada dua sebab kenapa mereka ada di sini. Uh -huh. Azura Zainal kat sini adalah untuk mempromosikan filemnya Temuan Takdir tak Cintaku I Love You So Much. Wow, panjang tadi dia. Temuan Takdir. Ah, dan tentunya Nadira dah Demi untuk konsep Cinta. Cinta. Ah, kita tengok Azura dulu. Azura, ini ah. filem pertama. Ya, yeah, filem pertama, pertama saya. Azura. Betul. Ah, so, kongsikan sikit tentang filem Temuan Takdir ini. Mm -hmm. Filem Temuan Takdir ini mengisahkan satu rompakan dan juga kisah kepolisan. Kepolisan. Ya, I can kita... relate because my dad is a Itulah dia. Tiba. Ah. Tapi, kenapa <laughs> kena pula dia pilih rompak macam ini? Okay. It will be fun kalau saya jadi perubahan. <laughs> bukan, bukan. Ini orang baik. Lah. Ah, tak, saya jadi girlfriend polis. Uh -huh. Dia punya kes saya, uh, polis tu kena selesaikan kes tu dalam masa okay. sehari dua macam tu. Uh -huh. Dan uh, yang apa yang kita nak sampaikan kepada penonton uh -huh. adalah mengenai kehidupan seorang polis. Yes. <laughs> Dan untuk konsep cinta, nak tanya Nadira. Uh -huh. The concept of the show sebab dia akan diadakan di Istana Budaya dan line up untuk konsert cinta tu ada ada kita ada Abang Emi yang Amy, buat lepas tu kita ada Jo Prizo cak hip hop yang wasak-wasak dia dia tapi tak ada Nur Saleh yang muziknya kekadang baru berubah dan uh. Nadira sendiri ya yeah. what do you think about the show it's um I don't know. It's a new experience for me because mm -hmm. I'm new in this. Right. Yeah. Well, very this new. Speaking in this? very nervous. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Do you, do you understand? Yeah. 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 So I'm so excited to be on the same stage with them. Okay, Abang Amy, kalau kita tengok dalam line-up yang ada tu, antara barisannya semua, Abang Amy saya rasa yang paling berpengalaman, paling otai dekat situ. Paling tua lah. Tak, tak sebut Abang. Tak sebut lah. Abang mana ada. Abang kan sedia-sedia muda. Sebab up sikit. Okay, saya saya sebenarnya ni sebagai guest artist lah. Oh, okay. So, jemputan berada di situ untuk... Saya rasa terharu lah. Rasa dapat happy, dapat to be... Dengan apa, Atletis yang junior. Abang akan nyanyi dengan semua line-up yang lain ke? Atau... Tidak, saya sebagai guest dan juga saya akan menyanyi... Pepi. Oh, wow. wow. Ingat kan, Pepi nak rap ni. <laughs> rap dengan <laughs> Joe. Sikit, okay, Azura. Ah. Yeah. Abang, temuan, uh, temuan takdir. Cerita pasal penyiasatan polis. Adakah hmm. sedikit sebanyak dia macam cerita pasal polis tu orang akan tahu eh, macam ni sebenarnya polis menyiasat? Ada juga yang macam CSI dan hmm. uh, sebab kita mendapat kebenaran daripada uh, polis juga. Ha, Jadi setiap ya, ha, ha. setiap pergerakan, setiap cara kita membuat penyiasatan tu memang dah uh, dikasih go lah oleh ah. uh, jabatan polis tu sendiri. Jadi apa yang kita dapat saksikan mungkin juga adalah cara hmm. uh, cara penyiasatan itu dilakukan. Saya nak tanya Nadira mengenai konsep.
Kuasa ni juga. Uh. Nahi, kuasa ni ada host ke ni? Uh, should be. Ha, dah, dah ada. <laughs> dah ada. Dah ada. Tak ada lagi. Tak nak tanya pasal pemilihan barisan artis yang tu. Macam mana you pilih sebenarnya? I They ask me who I want to have in this concert mm -hmm. and I give a few names That's because awesome. uh, Abang Amy Serge, memang he's a legend. Mm -hmm. He's a legend and um, you know, everyone look up to him. <laughs> so it's like, you know. Yes. <laughs> and uh, kalau Nur Saleh, Nadu pun dah pernah um, perform dengan dia. Perform dengan Nur Saleh. So macam, Saya I'm, tengok. <laughs> I'm quite comfortable with him. And then um, he was willing to help me in this. So mm -hmm. there you go. And Joe Fizzo, because I mean, I like his kind of music because mm -hmm. I'm into hip hop, I'm into mm -hmm. R&B. So mm -hmm. memang Nadir memang suka dengan uh, genre music Joe Fizzo. Mm -hmm. And Yuna, I really look up to her because she's, you know, she's an icon. Mm -hmm. And she went international with, she took a risk with a very um, genre. Dia kan unique. Mm -hmm. And yeah, bukan semua orang boleh, like, it's different. Macam, it was a risk macam, uh, we wouldn't know that people would like her genre. But she took a risk and everyone mm -hmm. loved her. Mm -hmm. right. So. Sekarang ni kita nak okay. lihat dengan dia orang kita nak cerita pasal percintaan uh -huh. yang telah pun membawa Yasmin Hani kepada anak yang kedua. Ya, yeah, dia dah mengandung anak yang kedua Yay. tanya. Ya, yeah, dan dia sempat berkongsi juga nak uh -huh. tips-tips untuk ibu mengandung. Uh -huh. Uh -huh. Jadi mungkin kita boleh gunakan nanti. Kita tengok Pop TV. Yasmin Hani dah lama kita tak dengar perkembangan Yasmin ni. Sekarang tengah sarap mengandung, masih aktif ke macam dulu ke macam mana? Oh, tak adalah sorak sangat. I'm still okay. Still travelling, still working. Cumanya saya tak boleh nak berlari sangat sesemualah. So, Alhamdulillah uh, saya masih lagi menjalankan bisnes saya, Hipopo. Pemelakon tu kurang sikit tapi saya punya drama dah habis dah. Tengoklah insyaAllah lah nanti what's waiting for me in the future. Kalau tak mencari keberatan, saya nak tanya pasal proses kehamilan you sekarang ni. Adakah perbezaan dengan the first baby dulu? Tak ada morning sickness tak ada muntah-muntah sama juga cumanya saya lebih mulut tu rasa kelak-kelak pahit-pahit aja dah lepas makan pun macam tak puas makan ha, macam tu so saya banyak makan asam banyak minum air orange oh banyak betul saya minum air orange pergi mana-mana tapau orange juice Walaupun setengah sarap mengandung Omi, like, but you still look healthy, cantik, beautiful tips yang you kekalkan untuk kekal sihat macam ni, Yasmin. Saya rasa semua ibu mengandung memang mereka nampak radian, mereka nampak cantik. Seri dia nampak. Try not to makan berlebihan sebab kita tahu kita perempuan nak kurus ni tak senang. Nak nak lagi dengan baby fat. Jangan melayan sangat dengan apa yang kita teringin sangat nak makan tu. Jangan menggunakan alasan mengandung tu untuk makan banyak benda. Nak petik ini, petik itu semua dah pahat saja kan. Tetap bersenam and ambil vitamin. Praktis bila nak lahir the second child ini bulan 12 insyaallah doakan segala yang baik-baik untuk Hani dan keluarga Hani insyaallah Tuhan akan membalaskan jasa-jasa uh, anda semua itu dia tips tips hmm. bila mengandung, mengandung. okey af ni kena tulis sikit half ni tak kena tulis sikit mana tahu nanti kan bila dah ada isteri dah ada uh, isteri mengandung eh kita ada personal coaching dengan yang sembilan ni lah wow <laughs> okey dan kita masih okay. lagi bersama tetamu kita yeah. yang sekarang ada dekat studio ni ha. kita ada Nadira Abang Amy untuk konsert Cinta dan juga Cinta. Azura Zainal untuk temuan takdir temuan takdir dah dah keluar ke belum Dah. Dah. 11 Ogos hari tu. 11 Ogos hari tu. I belum pergi tengok lagi. I mesti nak tengok sebab dia kena mengenai dengan polis tu. Okey, Nadira pula kita tahu Nadira baru 19 tahun. Yeah. Okey, F ni. Kau nak feeling kau paling muda tak sebenarnya? Nadira paling muda. Dia 19 uh, tahun. Dia kena rampas dah hari ni. Dia kena rampas hari ni. Baru 19 tahun. Lepas tu boleh buat konsert sendiri. And people like cakap kat, oh yelah Nadira dia anak somebody. That's why dia boleh buat konsert dia sendiri kan? Ha. I get that a lot. That. Memang macam like... Uh, I can't, you know, I can't, you know, I can't prevent people from saying what they want to say. Mm -hmm. Orang ada, you know, they can say whatever they want to say. But right. here, dengan konsep cinta ni, Nadira ingin membuktikan bahawa, mm -hmm. okay, Nadira tak nak jadi hypocritical and say that mm -hmm. um, my parents didn't help me through this. Right. Memang mungkin mereka membukakan pintu, mm -hmm. tapi untuk Nadira jalan inside, there was effort, there was hard work, there was tears, there was sweat. Kena, kena so macam, kena usaha yeah, juga. Kena so macam, yang orang tak nampak. Uh -uh. So maybe through this concert, Nadia boleh give them and let them feel how I feel. Ni ada orang ni yang uh -huh. talent dia, dia macam kalau boleh semua benda dia nak tapau. Macam Azura, uh -huh. kita tahu mengacara, berlakon, dari penyampai radio. Uh -huh. Eh, apa benda semua kat dalam Mengacara. entertainment kat Malaysia ni semua dia buat. You memang, dia memang start awal lagi pada kita nak mengacara, explore okay? semua benda ke ataupun dia memang uh, nak cuba rampas jok-jok online ke macam mana? Dia kata, saya dah buat 
uh, benda ni dah 16 tahun dah, wow. dah lama. Jadi memang mula dengan pengacaraan. Mm -hmm. Lepas tu dalam bidang pengacaraan ni secara tak langsung you akan dipanggil untuk buat MC. Mm -hmm. So you belajar dari situ. Dari mm -hmm. MC itu sebab orang dah kenal nama, orang dah kenal siapa you dan mm -hmm. uh, kebolehannya untuk melakukan sesuatu tu. Jadi panggilan tu sentiasa datang. Pak Zura dah dalam industri 16 years. Lama ya. Eh? Abang Amy 35 tahun. <laughs> Kan? Oh, ini. Ini, ini, ini sekarang rasa macam nak retire. Ya, yeah, yeah, yeah. janganlah, janganlah, janganlah. Jangan, jangan, jangan. Sebab saya tahu, tahu sebab Abang Amy ada hobi baru tau. Apa tu? Mengecat. Ini Abang Amy masih lagi relevan sampai sekarang. Walaupun 35 tahun dalam industri ini kan. Kalau tengok ada orang macam, okay, 10 tahun lepas tu bye-bye. Tengok, look at him, so stylo. Sama tu je. maintain macam mana Abang? Cuba, cuba, cuba share sikit tips ha, untuk Amy. Mungkin yang dulu. Abang belum berkongsi lagi tu. Ha, Sebelum ni mungkin orang tanya-tanya yang tak keluar dekat Instagram. Mungkin lah kita hari ini. Tapi makan, dia makan. Dia Jaga eh, makan. Biasa saja. Mm -hmm. Tak ada makan banyak sangat. Um, makan jamu pakaian, tak? Pakaian... Pa uh, tak, saya tak makan. Pakaian, saya... <laughs> Pada mata lah. Bagi saya, muzik itu fashion. So, uh -huh. you you want to... Berada lama, you, you kena selalu... Apa... Look presentable lah. Abang Amy buat sendiri, sendiri research tu? Hmm. Wow. Okay, yeah. macam Nadira berkenaan uh, dengan konsert ni. Upcoming konsert ni, uh -huh. tak lama lagi. Dah dekat dah kan? Dengannya... <coughs> Ah, tiba-tiba pula rasa sakit tekak nak tanya soalan ini. Kenapa? <laughs> Dengannya uh, Al-Ghazali. Yeah. Anak kepada Ahmad Dhani juga akan perform. Uh -huh. Dan bila orang selalu cakap Nadira dengan Al-Ghazali selalu perform sekali apa right. semua, ada ke sesuatu sebenarnya yang berlaku di antara anda berdua? Hmm. Ah, tak itu adalah. Yang... We're friends. I mean, uh, kita kawan baik. Because hmm. uh, when I moved to Indonesia, Nadira start career Nadira kat sana. Hmm. He was one of my first friends. Ah. So all my friends was his friends. So like okay. memang dia yang selalu kawankan Dira. So macam when Nadira, uh, I like after we record, dan macam dia cakap, oh nak pergi makan tak? So, right, we go out. So, memang we're really close. Friends. Dia dah lebih sama. Friends. Friends. Emphasize on the friends. Okay. Yeah. 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 Kalau betul pun apa salahnya, Efni? Yelah. Rasa-rasa jealous ke apa? Tak, bertanya. Dah ada kita rehat, kita rehat. Jangan okay, sedih sangat, okey? Kita rehat kembali selepas ni. Pemenang untuk bintang paling popular. APPBH 29. Jatuh kepada... Milova! Kita nak tahu latest projek Lofa. InsyaAllah Lofa akan kembali ke set. Kalau ada rezeki, kalau Tuhan permudahkan, bulan Senin Lofa akan bergerak ke Tanah Suci Mekah untuk mengerjakan umrah bersama dengan Mak dan Ayah Lofa juga. Perjalanan Lofa sebagai seorang artis ada dekat luar sana yang macam mengimpikan untuk satu hari nanti menjadi seperti you. Memang menjadikan you sebagai seorang ikon. Saya faham kepada ada adik mereka dekat luar sana yang mengikuti perjalanan seni saya ataupun perjalanan kejaya saya. Sama seperti saya juga terinspirasi daripada orang lain, orang yang lebih berusia, orang yang lebih matang, yang lebih banyak pengalaman. So saya nak um, orang mereka yang melihat saya pun dapat saya boleh menjadikan saya sebagai sumber inspirasi juga. As long as mereka boleh membawa kebaikan, saya harap orang inspired. Orang di luar sana mengikuti perkembangan you melalui media sosial you. Kita boleh katakan Lofa sebagai seorang yang lebih terbuka. You rasa artis ni perlu ke ataupun tidak ambil berkongsi semua je di social media? Kita kena tahu limit dan juga apa apa yang boleh, apa yang tak boleh kongsikan. Tak boleh semua sekali kita nak keep on posting dan tunjuk benda apa benda kita buat. Dalam industri seni ini, bila kita berada dalam ni orang akan letak satu expectation uh, terhadap seseorang itu, artis-artis ataupun penyanyi atau pelakon. Bila mereka dapat mengetahui ataupun kita expose them with everything that we do in our daily life, somehow respect itu akan kurang. Dan mereka akan buat pelbagai andaian yang kurang baik. Jadi saya rasa untuk mendekatkan diri dengan peminat itu ada cara-caranya. Tak boleh simply main hentam saja. Mungkin ada yang di luar sana yang telah menggunakan sosial media secara tidak betul. Maybe you boleh berikan pandangan you sendiri dari perspektif Nelofa sendiri. Apa benda yang mereka kongsi dalam Instagram, benda itu lagi sama seperti apa mereka orang itu di luar. Maksudnya, could be a, totally a different person. Tidak ada segi appearance ke, cara perangai ke, cara cakap ke, kan? Tapi uh, bagi saya, uh, tak salah untuk jadikan Instagram sebagai salah satu platform untuk orang yang melihat, orang yang mengikut supaya mendapat inspirasi daripada anda. Always portray positive vibes boleh bagi benefit ke orang. Apa salahnya kalau sebenarnya you diri sendiri macam you pemalas tapi you keep on posting that you know you tunjuk benda-benda yang baik. Sama mungkin itu boleh mengubah diri juga in a way. Yeah. Itu dia tadi penjelasan daripada Nilofa kan Gitu-gitu. Mengenai social media ini memang pening kan? Kalau kita, I think everybody sekarang semua dengan social media dan sangat sibuk Pokemon Go, tiba. Tiba-tiba <tiba> Pokemon Go masuk juga. Eh? <tiba> Tapi masalah
sebenarnya apa yang keluar dekat social media tu not always right. Ya, tak eh? semuanya betul. Dia silap juga kan. kan? Ada Sebab yang dibuat-buat. Betul. Ha. Suka benda-benda negatif je orang suka nak baca cepat dan like and then share. Okey 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 kita nak cerita pasal ha. sebab kakak stress kalau cerita pasal social media ni. <laughs> Tapi kita nak bagi peluang kepada Azura Nadira dan juga Mimi a uh, promosi sikit uh, supaya Film, fans konsert ha. lebih tahu. Ha. Ni. Okay, so saya mula dulu. Okey, silakan. 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 Boleh. Alright. Okey, um, saya ingin menyuruh kepada semua orang untuk datang menyaksikan film Temuan Takdir dah pun berada di Pawagam di seluruh Malaysia. Saksikannya dengan hati yang terbuka dan harap-harap semua akan enjoy untuk yeah. <laughs> menyaksikan film Temuan Takdir. Alright, terima kasih. Dan yep. seterusnya, Nandira. Jangan lupa saksikan konser cinta pada 19.20 Ogos di Istana Budaya yang akan menggabungkan saya, Nadira Adnan, Yuna, Amy Search, Joe Flizzo, No Saleh dan Al Ghazali dapatkan tiketnya di www.ticketpro.com.my dan dapatkan tiket di sana budaya. Wow, dia baca wow. skrip. <laughs> Memang yeah, dah hafal. Abang yang nak tambah. Saya, uh. Uh, jangan lupa datang ramai <laughs> dan kita raihkan cinta bersama. Wow, wow ini. Cinta bersama itu. Bu Bang, kalau nak cari cinta boleh ke sana tak bang? Huh? Kalau nak cari cinta boleh ke sana? Ada Bibi, banyak. Ada banyak. Kan? Ah, Soft talk lagi like front line. Terima kasih kepada anda telah pun menontonkan Pop TV. Jangan lupa kalau nak segala info mengenai yeah. Pop TV kat Follow mana? Follow kami di social media, Facebook, Instagram, Twitter, at Pop TV 9. Kita dah sampai ke penghujung. Terima yeah, kasih sekali lagi kepada tamu semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Minggu depan, saya Nana Mahazan. Saya Hafni Sahad. Assalamualaikum. Bye.